Ortega Cano y Raquel Mosquera no estarán contentos con esta nueva información, Rocío Jurado y Pedro Carrasco se casaron en el año 1976 en una boda que fue la más comentada y aplaudida de la década por todo lo que significaba, la gran unión entre el mundo deportivo y la industria musical. Sin embargo, 13 años después los famosos decidieron dar por finalizada su relación marital. Aunque, el amor continuaba existiendo entre ellos, o por lo menos, esto es lo que se encargó de destacar Rocío, Monte Alto, regreso a la casa, muchas versiones circularon en la prensa rosa respecto a cuáles fueron los motivos que llevaron a Rocío Jurado y a Pedro Carrasco a poner el punto final en su relación. No obstante, siempre se supo que a la coplera no le gustaban los términos medios y, al parecer, había percibido que el deportista ya no era aquella persona que le prometió amor eterno. Lo cierto es que el padre de Rocío estaba un tanto agobiado por la constante ausencia de su esposa tras pasar meses enteros de giras. Fue la encargada de desvelar a una reconocida revista nacional que habían decidido de común acuerdo acuerdo con el oriundo de Huelva comenzar a tramitar su separación. Pero, si bien la determinación ya estaba tomada, el amor y la incondicionalidad continuaban manteniéndose inquebrantables. De hecho, el padre del deportista vivió con su nuera hasta sus últimos días. Sin embargo, había algo que muchos descon... Fidel Albiac se encargó de confesar, Rocío Jurado y Pedro Carrasco habrían tenido ciertos encuentros después de haber confirmado su separación. Según los relatos de la presentadora su padre visitaba a su madre casi todos los días y se reunían a mantener comidas juntos como si nada hubiera sucedido. En efecto, estaban barajando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. La heredera de uno de los mejores boxeadores de la historia española aseguró que el amor que sentían sus progenitores era único y puro tan es así que Rocío Jurado